Kunden, Konsumenten laufen mit dem Smartphone rum, gehen zuerst ins Internet und informieren sich da. Deshalb ist es extrem wichtig für Kleinunternehmen, dort präsent zu sein, wo Konsumenten suchen. Dass es immer noch ein Drittel ungefähr an Kleinunternehmen gibt, die es nicht geschafft haben, ihre eigene Webseite zu bauen. Das heißt, die haben noch nicht diesen Schritt gemacht, ins Internet zu gehen, um sich mit ihren grundlegenden Unternehmensdaten zu präsentieren. Aktuelle Trends in der Digitalisierung sind sehr vielfältig. Für kleine Unternehmen ist der aktuelle Trend alles rund um das Thema E-Commerce und Mobilität. Für größere Unternehmen ist der Trend und die wichtigste Digitalisierungsstufe wirklich die Daten aus der eigenen Infrastruktur in die Cloud zu kriegen. Das Thema Datensicherheit und Datenschutz ist deutlich besser gewährleistet, wenn ich das einem Experten überlasse, sodass die Daten dort wirklich zu 100 Prozent sicher sind. Wenn wir einen Starterkunden haben, der ganz, ganz frisch anfängt und noch nie irgendwas mit Webseiten zu tun hat, dann braucht er erstmal unsere Hilfe, weil er noch gar nicht weiß, was ist eine Domain, wie baue ich meine Webseite auf. Dann gibt es natürlich die Leute, die schon ein bisschen mehr Ahnung haben und auch ein bisschen sicherer sind. Und dann kommen natürlich irgendwie Profis zu uns. Da geht es dann meistens um Geschwindigkeiten oder größere, bessere Performance. Mein Name ist Alexander Krapp. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der SoulSafe GmbH aus München. Die Soulsurf wurde ursprünglich ins Leben gerufen im Jahre 2000. Da war es ein Portal für gebrauchtes Windsurf-Equipment. Die Firma Ionos ist für uns ein guter Partner, weil wir dort im Partnerportal Hosting-Lösungen schnell und einfach dazu buchen können. Die Entscheidung, ob ich eine einfache Homepage möchte oder eine Individuallösung, muss jeder selbst treffen. Brauche ich eine einfache Marketingseite, möchte ich vielleicht sogar Performance-Marketing betreiben, stellt sich die Frage, habe ich Zeit, mich um das Ganze zu kümmern oder ist mein Fokus nicht zum Beispiel auf den Produkten? Oder inwieweit vertraue ich der Salsa, vertraue ich Ionos und sage, okay, mit denen als Partner kriege ich das umgesetzt, was ich brauche und kann mich auf mein Kerngeschäft oder auf den Aufbau einer Marke, eines Produkts fokussieren. Ich bin die Jenny und ich bin die Inhaberin und Besitzerin von der Schwarzen Heidi in Berlin, Kreuzberg und Berlin Friedrichshain. Im ersten Lockdown ähm, habe ich das noch nicht so gecheckt, aber dann wusste ich, okay, ich muss mich aufstellen. Jetzt muss man kreativ sein und schnell sein, um irgendwie eine Lösung zu finden, damit man überlebt. Und damit die Leute auch wissen, okay, es gibt die Schwarze Heidi noch. Die Lösung war eigentlich der Online-Shop und das war eigentlich das Tool, was mir am meisten geholfen hat. Und ich kann ihn halt mega einfach bedienen. Ich kann ihn vom Handy bedienen, meine Mitarbeiter bedienen den super einfach. Also wenn ich was nicht verstehe oder so, ich möchte einfach eine Antwort bekommen. Und das bekomme ich eigentlich bei Jonas Sehr schnell. Angefangen hat alles 1988 mit der Gründung von 1 und 1 in Montabaur im Westerwald. Wenig später kam dann die Akquisition von Schlund und Partner dazu, was das Fundament der heutigen Ionos eigentlich ist. Damals so die ersten Pioniere im sogenannten Hosting, also das Bereitstellen von Infrastruktur für Webseiten und Webapplikationen. Und wir haben damals schon Cloud gemacht, als das Wort Cloud noch gar nicht gab. IONOS besitzt und betreibt zehn eigene und nutzt 16 angemietete Rechenzentren. In all diesen Lokationen zusammen betreiben wir ca. 100.000 physische Geräte. Der Betrieb von Rechenzentren passiert idealerweise ohne das Personal rund um die Uhr vor Ort ist und Mitarbeiter betreten das Rechenzentrum nur, wenn es tatsächlich Arbeit gibt, sprich Server eingebaut werden müssen, repariert werden müssen. Das Team besteht dann aus einem klassischen 24x7 Betrieb. Das fängt mit sechs bis sieben Mitarbeitern an und je nach Arbeitsmenge können das auch mehr Mitarbeiter werden. Unser Kundensegment ist relativ breit gefächert. Das geht vom privaten Menschen, der für seinen Verein oder für sein Hobby eine Webseite bauen möchte, bis zu kleinen und mittelständischen Unternehmen, teilweise auch große Unternehmen, die jetzt sich digitalisieren möchten, bis hin zu großen Unternehmen, die Serverfarmen auch bei uns unterhalten. Wir haben weltweit im Kundenservice ungefähr 800, 900 Mitarbeiter. Das ist immer eine Mischung zwischen Inhouse-Teams, die etwas kleiner sind, und Partner, wo schon relativ viele Menschen sitzen. 
Die Veränderungen in der Zukunft werden, glaube ich, sein, dass einfach Experten da sind, die die Website völlig für den Kunden selber gestalten. Und zusätzlich wird natürlich das Thema Geschwindigkeit immer wichtiger sein. Der Kunde wird von überall ähm, auf seine Webseite zugreifen wollen. Er wird auch von überall und ähm, egal, wo er steht, ähm, mobil Fragen stellen wollen, auch an den Kundenservice. Da sind wahrscheinlich noch so ein paar Schritte zu gehen, aber das wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Das Thema Nachhaltigkeit hört natürlich nicht bei der Optimierung des Energiethemas auf. Wir optimieren auch die Verwendung von Servern, nachdem sie bei uns ausgebaut wurden. Wir geben diese Server zum Beispiel hier in Karlsruhe an die Firma AFB mit dem Ziel, dass die Firma die Datenträger zertifiziert löscht und die Server und die Datenträger einer Zweitnutzung zuführt. Technologisch geht der Trend dahin, dass wir weiter investieren, auch in Infrastrukturprodukte. Auch im Applikationsportfolio werden wir weiter unsere Produkte noch einfacher, noch intuitiver zu gestalten. Und im Servicebereich werden wir weitere Dienstleistungen anbieten, dass Kunden, die selber sich nicht mit der Materie beschäftigen wollen, komplett sich auf uns verlassen können und Leistungen von uns derart konsumieren können.